第八章。オフィル星と地球を脱出した人々。白くて濃い霧が晴れ渡ってきた。地球のように大気がはるか上空まで取り巻いているのと違い、ここでは水色に震えた大気があたりに低く満ちているような感じだった。視界を遮るようなことはないが、輝いた透明な青色の中に潜っているような感じがした。窓から柔らかいオレンジ色をした牧草地が見えてきた。少しずつゆっくりと加工していった。まるで秋の紅葉の風景のように美しかった。太陽を見てごらん。とアミが言った。空にとてつもなく大きな太陽が青い大気を透かして薄いベールをかけたように見えた。その巨大な赤い絵の周りにはいくつもの輪が取り巻いて見え地球から見える僕たちの太陽よりは50倍くらい大きく感じたいや400倍だよとアミが教えてくれたでもそんなに大きく見えないねうんずっと遠くにあるからねところでアミここは一体どこなのオフィル星だよここに住んでいる人たちは地球に起源を持っているんだ。え腰が抜けそうなほど驚いた。ペドリート、地球人には知らないことがたくさんたくさんあるんだよ。今から数千年前のことだ。地球には一度、現在とほぼ同じような文明が存在していた。でもその文明は科学のレベルが愛の水準をはるかに上回ってしまっていたんだ。しかも世界は分裂したままの状態だった。当然起こるべきことが起こった。自滅してしまったのうん、完全にね。でも少数の人たちは前もって何が起こるかを知らされ、他の大陸に逃げた。でもその戦争の結果は散々なもので、ほとんどすべて最初からやり直さなければならなかった。君たちはその結果として今日あるんだよ。つまりあの時生き延びた人たちの子孫なんだよ。とても信じられないよ。僕は歴史の方にあるように人類の歴史はゼロから、つまり洞窟に住んでいた原始人から始まったのかと思っていたよ。で、オフィルの人たちはどうやってここにやってきたの我々が連れてきたんだ。戦争の起こる少し前に。愛の度数が700度かそれ以上ある良い種を有している人だけ選んで助けたんだ。助けるに値する人はほんのわずかだったよ。当時の地球人の平均は450度だったから、現在に比べて100度も少なかった。だから地球も進歩してきてはいるわけだ。もし今後、地球に同じような大災難が起こったとしたら、また何人かの人たちを救出することになるのその通りだよ。700度以上のすべての人をね。でも現在では以前よりもずっと多くなってる。僕は心配になって質問した。アミ、僕700度あるアミは僕の心配を笑って、そう質問してくると思っていたよ。ペドリート、でもね、それは前にも言ったように答えるわけにはいかないんだよ。じゃあ、どうしたら700度以上あるかどうか知ることができるのそれは簡単だよ。何の利害もなく人のために尽くしている人は皆700度以上あるんだよ。君は前に人は皆他人に対して良い行いをするように心がけるべきだと言ったけど、僕が言った他人っていうのは、それは単に自分の家族とか、自分の所属している組織とか団体とか、友達とか仲間だけという意味じゃないんだよ。また、良いと言った時は宇宙の基本法に反していない行いを意味しているんだ。またまたあの有名な法律か。もうそろそろ説明してくれてもいいんじゃないの残念ながら、もうちょっとの辛抱だね。うーん、でもどうしてそれがそんなに重要なのそれはもしこの法を知らないと、良いことと悪いことの区別がはっきりとつかないんだよ。多くの人が良いことをしていると思い込んで人を殺す。この法を知らないからだ。また別の人は人を拷問にかけたり爆弾を仕掛けたり、武器を発明したり、自然を破壊したり、でもみんなそれを良いことと思ってやってるんだ。その結果は目を覆うばかりだ。みんな大きな悪事を働いていながら誰も悪いことをしていると思ってない
なぜならそれはみんなこの宇宙の基本法を知らないでいるからだたとえ知らずに犯したのであっても自分たちの暴力の償いはいつか自分たちで支払わなければならなくなってくるわあそんなに重要なものとは思ってもみなかったようんこれはとっても重要なことなんだよ地球の人がこの方をしてただそれを実行するだけでもう地球が本当の天国に生まれ変わるのに十分なんだよねえアミそれいつ教えてくれるの差し当たってまずはオフィルの世界を覗いてみようきっとたくさん学ぶことを発見するよなぜってここでは皆その方を知って実践しているからね。僕はアミの隣の椅子に腰掛けて、オフィルの世界を画面を通して見学することにした。早くオフィル人に会ってみたいと気が早った。高度300メートルくらいをゆっくりと進んだ。僕たちの乗っているのと同じような円盤がたくさん飛んでいた。接近した時に、初めて色々な形や大きさがあることに気がついた。大きな山もなければ、荒れ地も砂漠もなかった。丘や平地を緑やオレンジや褐色をした様々な色調の植物が、絨毯のように一面を覆っていた。銀色に輝いた小川や、水色の湖もあった。その風景は、何か僕に天国を思わせるものがあった。真ん中にある他より少し高い建物を、丸く囲んだ建物が目に入ってきた。いろいろなタイプのピラミッドがたくさん見えた。底辺が正方形をしたのや、三角形のものや、側面が平らのや、だんだんになったのもあった。でも一番多く目につくのは、白や明るい色をした卵の殻を伏せたようなドーム型の家だった。やがて遠くにオフィル人の姿が見えてきた。上空から見た限りでは、普通の人間と全く変わりなかった。道を横切ったり、川や池で遊んでいるのが見えた。もう少し近づいてみると、みんな白いチュニック服を着て、色のついた裾の飾りやベルトをしていた。都市はどこにも見当たらない。オフィルにも他の文明世界にも都市というものは存在していないんだよ。都市というのは、戦士時代的な生活共同形態だからね。とアミが言った。どうして都市形態っていうのはね、たくさんの欠点があるんだよ。その一つとして一箇所にあまりにも多くの人々が集中するために、生じる精神の異常によって人々にも星にも悪影響を与えることがある。星にも星だってそれぞれ進化の異なった一つの生命体なんだよ。唯一生命のあるものから生命が生まれるんだ。皆依存していてお互いに関係し合っているんだよ。地球の起こすことはそこに住んでいる人々に影響を与えるし、反対に人々のすることが地球に影響を与えるんだ。でもどうしてたくさんの人が一箇所に集中することが精神の異常を生み出すのなぜなら人々は幸せじゃないからね。それを地球が知覚するんだよ。人々には自然や空間が必要なんだ。花や木や庭が。ずっと進歩している人たちにもと当惑して聞いた。アミが言うように未来の社会は農園のような生活形態になるというのに対し僕は全く逆に考えていた映画にあるように人工衛星都市とか巨大なビルの大都市とか地下都市とかをイメージしていたそしてそこら中プラスチックに囲まれて生活している進歩している人間ほどそうだよとアミが教えてくれた僕は全く反対に考えていたよ地球では全て反対に考えられる。もしそうでなければ、また自滅の危機に直面することもないんだけどね。ところで、オフィルの人たちだけど、地球に帰りたがったりしないのしないよ。どうしてだってもう巣立ってしまったからね。大人はゆりかごには戻らない。だって、そこは狭すぎるからね。あまり高くはないが、とてもモダンな建物に近づいて加工し始めた。ここが文明世界のいわゆる都市に一番近いものだよ。これは総合芸術センターのようなもので、人々はそれぞれの必要に応じて時々ここにやってくる。また芸術や精神、科学などのデモンストレーションに出席したりね。でも誰もここには住んでいない。地上から5メートルほどの高さに停止した。これから数千年前の君の先祖に会えるよ。
とアミがやや興奮していった。じゃあ、円盤から出るのとんでもない。そんなことしたら君の持っているウイルスがここの人をみんな殺してしまうよ。じゃあ、君はどうして大丈夫なのアミ。僕はちゃんと予防してある。でも僕の星に帰るときには浄化処置を受けなくっちゃならないんだ。大勢の人が歩いていた。その一人が僕たちの円盤の窓の近くを通ったとき、とても驚いた。なんと彼らは巨人だった。アミ、彼らは地球人なんかじゃない。怪物だ。どうしてみんな身長が3メートルあるから ?3 メートルだってだいたいそのくらいだよ。平均して。でも彼ら自身は特に大きいとは思っていない。君は彼らが地球から来たって言ったけど、地球の大人の身長はだいたい彼らの半分よりちょっと高いだけだ。前にも言ったように、地球で生き延びた人たちはその時に放射線をたくさん浴び、それに伴って大きな異変が成長に変質を与えたんだ。今のリズムでずっと行けば、数百年後には元の身長にたどり着くことができるだろうね。でもそれまで生き延びられたらの話だけどね。取り立てて誰も僕たちに注意を向ける人はいなかった。大抵褐色の肌をしていて痩せていて、腰の幅は狭く高くまっすぐな肩をしていた。中にはアーミのようなベルトをしている人もいた。みんな物静かな落ち着いた感じでとても親切そうに見えた。深い精神性を感じさせる大きく輝いた目はアーモンドのように両端が釣り上がっていた。東洋人のそれというよりもむしろエジプトの絵画に出てくるような感じだった。彼らはエジプト人、インカ人、マヤ人、ギリシャ人などの先祖なんだよ。そしてそれらの地球の文明はアトランティス文明の残骸であり、彼らはその直系の子孫なんだよ。とアミが説明してくれた。アトランティスあの海に沈んだとかいう大陸のことでも僕、あれは単なる伝説かと思っていたよ。地球のほとんどの伝説の方が、君たちが現実と思い込んで生きている暗い陰気な眠った現実よりもずっとリアルなんだよ。大抵皆一人でなく何人かのグループで歩いていた。お互いにおしゃべりをしながら腕や肩を組んだり手をつないだりまた出会った時や別れる時など大変愛らしい仕草をしとても明るく陽気でつまらない取り越し苦労などしてないように見えた。前にも言ったろう彼らは先々のことをいろいろ想像して思い悩んだりなんかしないんだよ。ただこの今を充実させることをまず心がけているんだ。君にもこれを学んでほしいね。地球では人々はとても深刻な顔つきで歩いているのに、ここオフィルではまるで皆お祭りか何かのようにウキウキしていた。どうしてみんなあんな嬉しそうなの生きることを楽しんでいるからさ。それじゃあまだ何か不足だとでも言うのかいでも問題は抱えてないの物事を問題として捉えるのではなくて、乗り越えるための自分自身への挑戦として解釈しているんだよ。だからここではみんな元気だ。でも僕のおじさんは人生は解決すべき問題がある時のみ意味を持ってくるって言ってたよ。もし何も問題がない人がいたとしたら、最後には頭に弾丸を打ち込んじゃうって。君のおじさんが言おうとしているのは、頭にとっての問題だ。君のおじさんの場合、二つのうちの一つの頭脳のみが活発なんだ。言ってみれば、歩く知的な機能というのに過ぎない。もう一つの情緒の頭脳が働いていない限り、頭は停止できないコンピューターに過ぎない。だから頭が何も解決すべき問題を抱えていないとき、解くべきパズルもなぞなぞもないときには、頭がおかしくなり、しまいには、頭に弾丸をぶち込むようなことまで考え出すんだよ。それじゃあまるで僕のことを言っているようなもんだ。僕も絶えず休みなしに何か考えている。じゃあ考えるということの他に何があるの知覚することだよ。見えるもの、聞こえるものに、喜びを感じること、手で触れること、自覚して呼吸すること、嗅ぐこと、味覚を味わうこと、たった今の現在を満喫することだよ。君は今この瞬間幸せかいわかんない。ちょっとでもいいから考えることをやめてごらん。ずっと幸せになれるよ。君は今宇宙船の中にいて
地球から何億光年も離れた星にいるそしてアトランティス文明の子孫の住んでいる進んだ世界をここから眺めているんだバカなことを質問する前に目を大きく開いて周囲をよく見てごらんこの今という大切な瞬間を無駄にしてはダメだよアミの言う通りだと思ったでも一つ疑問があったじゃあ思考は何の役にも立たないってことやれやれ地球人の典型的な結論の出し方だもし最高でないなら最悪白くなけりゃ何としてでも黒でなくてはならないもし完璧でないなら極悪人神でないなら悪魔と来る全く極端論もいいところだもちろん思考は役に立つよもし考えることを全くしなくなったとしたら植物と同じだよだけど思考は人間の持っている最高の財産じゃないんだよじゃあ一体何なの楽しむこと楽しむためには楽しんでいるということに気がつくことが必要だ気がつくということは考えることとは違うことなの違う気がつくということは意識であってそれは思考よりも上なんだよじゃあ意識が最高だ自分の質問のおかげで随分話がややこしいところに行ってしまったために僕はちょっと疲れてそう結論を下した違うねアミはやや神秘的な笑いを浮かべていった一つ例を出してみるよここに来る途中で最初に書けた音楽覚えているねうんでも全然好きになれなかったねあれでも変な音楽を聴いたということには気がついただろうそれは意識のおかげなんだよでも楽しくなかったうん実際少しも楽しくなかっただったら意識だけでは楽しむには十分でないということだうんその通りだじゃあ何が不足しているの最も重要なものだ2番目にかけた音楽は楽しかったろう,うんあの音楽が好きだね気に入った好きということは一つの愛の形だ愛がなければ楽しみもない意識がなくても同じことだ思考は人間の持っている可能性の中で3番目に位置する第一位は愛が占める我々は全てを愛するように心がけている愛を持って生きる方がずっと楽しく生きられるんだよ君は月が好きでなかったねでも僕は好きだだから君より余計に楽しんでいるしより幸せなんだよじゃあ愛が人間の持っている可能性の最高のものだその通りだよやっと分かったねペドリートそれ地球ではみんな知っているの君はそれを知っていたかい学校でそれを教えてくれたかいふん教えてくれなかった地球じゃ思考こそが最高だと思っているつまりやっと第3位のレベルにいるだからよく考える人のことを賢者とか物知りって言うんだどうしてこんな単純なことがわからないんだろうなぜなら二つあるうちのたった一つの脳しか使わないからだ思考では愛を味わうことはできない感情は思考とは異なったものだでも中には感情とは何かとても原始的なものでそれは思考にとって変わられるべきだという考えを持つ人もいて戦争やテレ行為や汚職自然破壊などを正当化する理論を作り上げてしまっている今地球はそのとてもインテリな考えその素晴らしい理論のおかげで消滅の危機にさらされているんだよ君の言う通りだアミ地球じゃ物事を全く逆に考えているじゃあ少しオフィルの世界を観察してみようここではそんなに裏返しじゃないからねたくさんの感動した事柄アミからのいろいろな新しい教えそれに睡眠不足も加わり僕は疲れきってフラフラだった窓を通して巨大な人たちや2メートルもある子供たちピラミッドや空や地上行く乗り物など物珍しいものがたくさん見えたけど疲れのせいで僕の興味も意識もだんだん薄らいでいったあの男の人いくつくらいに見えるアミは円盤の近くで話している男の人を指していった60歳くらいで白髪ではあるけれど老人という感じではない60歳くらい500歳近くになるよめまいと疲れを感じた頭が破裂しそうだったアミ僕もうこれ以上ダメだとても疲れてる家に帰って眠りたい
吐き気もするし、もう何も見る気力がない。情報過多消化不良症だ。とアミは冗談を言って笑った。アーミーは僕を横にある肘掛け椅子の方に連れて行って、椅子を倒して寝椅子を用意してくれた。僕は倒れ込むようにそこへ身を投げた。とても寝心地が良かった。アーミーは僕の頭の上に何かを取り付けた。途端に激しい眠気が襲ってきて、僕は長い間、ただただ深く眠り続けた。